അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉമാന്യനായ നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സയ്യദ് ഹബീബ് തങ്ങൾ ഫൈസി കവന്നൂർ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ച അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് കെ എ റഹ്മാൻ ഫൈലി വേദിയിലെ ബഹുമാന്യനായ ഉമർ ദർസി തച്ചണ്ണ സി എം കുട്ടി സഖാഫി ഉസ്താദ് മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫിർദൌസിലും സംഗമിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ നാളിതുവരെ നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇനിയങ്ങോട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ വിധിക്കണമേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ വചനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ അതിന്റെ സന്തോഷമനുഭവിച്ച് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കലാണ് നീ വിധി നൽകണമേ റബ്ബെ കബറും മഷറയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ സന്തോഷമാക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ആർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ റബ്ബെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഫതിരു കൊണ്ട് നിന്റെ ജൂത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ സ്വർഗം നൽകണമേ അല്ലാ അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണമായി ഈ ആമീൻ നീ കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ
ബഹുമാന്യരായ മൂമിനീങ്ങളെ റീകോഡ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് വിഖായ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിനത്തിലാണ് നാം ഇന്നിങ്ങനെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ആഹൃത്തിലേക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തിന്മയിലെ കടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നന്മയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നബിയെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ഗൌരവമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതേത് സാഹചര്യത്തിലും അനിവാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനാന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് എതിരു പറയുമ്പോൾ പല ന്യായങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവനാന്റെ താൽപര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആളുകൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ആരെങ്കിലും എതിരു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹലാലും ഹറാമുമൊന്നും നോക്കാതെ ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തി അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ അടുത്തായി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു മഹാദല്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി ദീൻ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കണം ഖുർആൻ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും മുത്തിനബിയുടെ വചനങ്ങളും ഓതിയിട്ടൊരു കാര്യം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണം ആര് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞത് കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ രീതിയാണ് മഹാനായ ഉമർലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് ഒരു കള്ളുകുടിയൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കള്ളു കുടിച്ച ആളെ ഉമർലി അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആ മദ്യപാനി ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഭി വിനയാന്നിതനാവുകയാണ് ആ മദ്യപാനിയോട് ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അയാൾ മദ്യപാനിയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഖുർആനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് അയാൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ക്ഷമാപണം നടത്തി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്വാഹു ഉമർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ കാന ഉമറു വക്കാഫൻ എന്ത കിതാബില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്വാബ് അലി അള്ളാഹുവൻ ഖലീഫയായ ശേഷം ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ഭരണപ്രദേശത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു കറങ്ങി നടക്കും നട്ടപ്പാതിരക്ക് പോലും നെഴുന്നേറ്റ് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു തന്റെ നാട്ടിലൂടെ ഊരു ചുറ്റുമായിരുന്നു എന്തിന് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടതെന്തായിരുന്നു പരസ്യമായൊരു തിന്മയെ നാട്ടിൽ നടന്നാൽ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നടന്നാൽ ഉമറിനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ ഉമർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിന്മ നാട്ടിൽ പരസ്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് പരിശോധിക്കാനായി നട്ടപ്പാതിരക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു ചുറ്റുമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്വാഹുവൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹോ ആ പാട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു 
അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നല്ല ലെവലിലല്ല മൂപ്പര് പാടണത് അക്ഷരശുദ്ധി തീരേയില്ല നന്നായി മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഉമർലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഉമർലി അള്ളാഹു അനുഹു അയാളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ ഒരാൾ കള്ളുകുടിച്ച് മദ്യപിച്ച് ആ കള്ളും കുപ്പി മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പാട്ടുപാടുകയാണ് കാര്യം കണ്ടപ്പോൾ കൃത്യമായി ഉമർ നീ അള്ളാഹു അനുഭവിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്വാബ് നീ അള്ളാഹു അനുഭവ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചാടിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ യാബദല്ലാ അല്ല മനുഷ്യ നീ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ നീ നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഇലാഹായ റബ്ബിലേക്ക് വിവാദത്തുമായി മുന്നിടേണ്ടതിനു പകരം മദ്യപിച്ച പാട്ട് പാടുകയാണോ നിന്റെ വാരിയല്ല് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരങ്ങത്തുള്ള സകല വിചാര വികാരങ്ങളും അറിയുന്ന ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ബോധം നിനക്കില്ലേ നീ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ ായി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്വാബ് റുദി അള്ളാഹു അനുഹു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ സത്യത്തിൽ വേജാറായി പെട്ടത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇനി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഒരു നിമിഷം അയാൾ പകച്ചു പോയി രക്ഷപ്പെടണല്ലോ അയാൾ വലിയ വിളവനായിരുന്നു അയാൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മൂന്ന് തെറ്റ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത എന്നോട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇയാൾക്കറിയാം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു പൊതുവെ ശാന്തനാകും കാരണം ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹബുന്നാസി ഇലയ്യ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരാണോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ന്യൂനതകൾ എന്നോട് തുറന്നു പറയുന്നത് അവരോടായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യമെന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റുദി അള്ളാഹുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഉമർ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ ആയത്തിനെതിരാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ മൗനിയാകും ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റുദി അള്ളാഹുവൻ ഇയാൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമറേ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നോട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഉടനെ ഉമർ തങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം സ്തബ്ധനായി ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നോ ഏതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത മൂന്ന് തെറ്റ് പറഞ്ഞു തരണം അയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിയോസൂ ഈ ആയത്താണ് ആദ്യമായി ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചത് ഉമർ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഓദിയിട്ടുള്ളത് ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ആയത്തിലൂടെ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഓ വിശ്വാസികളെ 
വിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരായത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോഴേ പൂർണ്ണ മുമ്മിനായി മാറൂ ആ ആയത്തോതിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആയത്തും യാഹല്ലീന ആമനു എന്നല്ലല്ലോ തുടങ്ങാറ് എന്നാൽ ഒരായത്ത് യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ആ ആയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ആയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കില് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇവിടെ യാഹല്ലീനാമനു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ച് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇജിത്തനിബോ കസീറം മിനല്ലന്ന് ധാരണകൾ പലതും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ധാരണകൾ പലതും തെറ്റിദ്ധാരണയാകാം അത് കുറ്റകരമാകും അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയമുണ്ടാകും ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തെറ്റിദ്ധാരണകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഒരാളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മളെ കൽവിലേക്ക് കടന്നു വരും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സലാസുൻ ലാസിമാ തുല്ലി ഉമ്മത്തി ഇല്ലാമൻ അസമഹുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കിട്ടിയ ആളുകൾക്കൊഴികെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലാസിമായി അനിവാര്യമായി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈ സല്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അൽ ഹസദു അസൂയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മറ്റൊരാൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോ അതിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നുക എന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായി പോകുന്നൊരു കാര്യ ഇല്ലാമൻ അസമഹുമുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കിട്ടണം അള്ളാഹു ആ സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ സംഗതി സുബിഹിക്കെന്നെ കയ്യക്കുയർത്തിയിട്ട് വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ പറയും പഠിച്ചവനെ ഇന്ന കത്തക്കുലി എല്ലാം വിധിക്കുന്നവൻ നീയാണ് എല്ലാം വിധിക്കുന്നവൻ നീയാണ് നിന്റെ മേൽ ഒരു വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം പറയും ഫലക്കൽ ഹംദോ അലാമാ കളൈ അള്ളാഹുവേ നീ എന്ത് വിധിച്ചാലും സർവസ്തുതയും നിനക്കാണ് അള്ളാ എല്ലാം എങ്ങനെ വിധിക്കണമെന്നറിയുന്നവൻ നീയാണ് ആർക്ക് എത്ര എങ്ങനെ എപ്പോൾ കൊടുക്കണമെന്നറിയുന്നവൻ നീയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫലക്കൽ ഹംദോ അലാമാ കളൈ നീ എന്ത് വിധിച്ചാലും റബ്ബെ നിനക്കാകുന്ന സർവസ്തുതിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരാൾക്കല്ലാഹു അനുഗ്രഹം വിധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നുക അയൽവാസിക്ക് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ നിയമത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു തരം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുക അത് നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുക അത് നീങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അസൂയ മഹാദല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ലരാമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് ആ രോഗത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കാരണം അസൂയയും ഈമാനും ഒരു കൽബിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം അഥവാ ഒരാൾ അസൂയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര അമല് ചെയ്താലും ആ അമലുകളെ വിറക് തീ തിന്നും പ്രകാരം അവന്റെ അമലുകൾ ഈ അസൂയ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ പിന്നെയോ വസൂ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത് ലാസിമാ തുല്ലി ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകാത്ത കാര്യമാണ് കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെട്ടെന്ന് തോന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയ ബീവി അലി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മുത്ത് റസൂൽ മസ്ജിദിൽ ഇത്തികാഫിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം നബിതങ്ങളോട് ഒരത്യാവശ്യ വിഷയം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൈത്തുഹു അസൂറുഹൂലയില രാത്രിയിൽ തന്നെ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മസ്ജിദിലേക്ക് പോയി 
ദീപായ നബിതങ്ങളെ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു നബിതങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങവേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടെ വരാം അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ഞാനും മുത്തിനബിയും ഇറങ്ങി നടക്കവേ അൻസാരികളിൽ പെട്ട രണ്ട് സഹാബികൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടു അവർ രണ്ടുപേരും മുത്തിനബിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് അവര് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മുത്തിനബിക്കൊരു വിഷമം വേണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ ഫകാലൻ നബിയോ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ഓടരുത് എന്റെ കൂടെയുള്ള ആരാന്നറിയോ ഹുയ്യന്റെ മകൾ സഫിയയാണ് അഥവാ ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സുബാനല്ലാഹിയാർസൂലല്ലാർച്ചോനെ നബിയെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയല്ലോ ഏതോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊരു വിഷമം വേണ്ട എന്നുള്ള നിലക്കാ ഞങ്ങൾ ഓടിയത് അപ്പൊ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പിഷാജ് നിങ്ങളെ കൽവില് ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ പെട്ടെന്ന് കൽവിലേക്ക് ശൈത്താൻ ഇട്ടു തരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൽവിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ അതിന്റെ ആ കാരണത്താൽ പല തരത്തിലുള്ള പൊല്ലാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ദത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് കാര്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് അസൂയയാണ് മറ്റൊന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മൂന്നാമത്തേത് അത്വീറത്തോ ലക്ഷണം നോക്കലാ ക്ഷണം നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് പാടില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ പോലും പലപ്പോഴും ലക്ഷണം നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം ഒരു പക്ഷിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷണം പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചില പക്ഷികളൊക്കെ കരയുന്നത് കേട്ടാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ലക്ഷണങ്ങളും പറയും കൂമൻ കരയുന്നത് കേട്ടാൽ കുറ്റിച്ചൂളാൻ കരയുന്നത് കേട്ടാൽ വലിയ വേചാറാണ് പറയാറുണ്ട് പറച്ചോനെ അത് കരയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കരഞ്ഞ നാട്ടിലൊരു മരണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം പലർക്കിടയിലുണ്ട് അതുപോലെ കാക്ക അങ്ങനെ കുറുകുന്നത് കേട്ടാൽ പറയാറുണ്ട് കാക്ക വല്ലാതെ കുറുകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വിരുന്നാര് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എന്നിട്ടൊരു പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷിയുടെ കരച്ചിൽ കൊണ്ടും പക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും നിരുപാധികൻ ലക്ഷണം പറയൽ ഷിർക്കാണെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷിയുടെ കരച്ചിൽ കൊണ്ട് ലക്ഷണം പറയൽ ഷിർക്കാണ് പക്ഷിയെ പറപ്പിച്ച് ലക്ഷണം പിടിക്കൽ ഷിർക്കാണ് അത് ഷിർക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ഹജർ തങ്ങൾ സത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേവലം ഒരു പക്ഷിയുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒന്നുമല്ല ഇത് വകതിരിവില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും നിരുപാധികം ലക്ഷണം പറയാൻ പാടില്ല നമുക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും പല ജീവികളുടെയും പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും ലക്ഷണം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പച്ചപ്പയ്യ പച്ചത്തുള്ളൻ പച്ചപ്പുഴു എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ജീവി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വന്നിരുന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനെ തട്ടണ്ട അത് വന്നിരുന്നാൽ കായ് വരും പച്ചപ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട് ആ പച്ചപ്പയ്യൊക്കെ കീശന്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നാൽ ശ്വാസം പോലും വിടൂല 
വേജാറൻ ഇതാണ്ട് പാറിപ്പോയാൽ കായി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള വേജാറ് വല്യപ്പിയും വല്യമ്മയും ഒക്കെ മക്കളോട് പറയുകയും ചെയ്യും കുട്ടികളെ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ അതിനെ തട്ടണ്ട അത് വന്നിരുന്ന വലിയ പറക്കത്തുണ്ടാകും പണം വരാനുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ സൂചന എന്ന് പറയും ഇതാരാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ ജീവികളെ കൊണ്ട് ലക്ഷണം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒരു യാത്ര നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിക്കവേ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച പെട്ടെന്ന് വിലങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചങ്ങോട്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറച്ചോനെ ഈ യാത്രയിൽ എന്തോ അപകടം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുക ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് വയല് പറഞ്ഞാലും വയല് കേട്ടാലും പിന്നെയും ഒരു ലക്ഷണത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം നോക്കുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡ് പോവുക ഇതെന്റെ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകും പ്രത്യേകം ഇസ്മത്ത് കിട്ടിയവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ തെരുപ്പ് പോയാൽ അപ്പ പറയും ആരോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തെരുപ്പ് പോയത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തെരുപ്പ് പോവുക എന്ന് പറയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല സംഭവം തെരുപ്പ് പോവുക അപ്പൊ അമ്മ പറയും ആരോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തെരുപ്പ് പോയത് ഇത് കണ്ടപ്പെല്ലും കൂടി വാരി മിണിങ്ങിയോ എന്നല്ല പ്രശ്നം അതിനും കുറ്റം വേറെ ഉള്ളൊൽക്കാൻ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തെരുപ്പ് പോയത് മൂക്കടിച്ചാലും പറയും ആരോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ വിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുബൂവത്ത് കിട്ടിയ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നാൽപ്പതാമത്തെ വയത്തിൽ വയസ്സിൽ നുബൂവത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഹി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നബിക്കും ഉമ്മത്തിനും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കുന്നത് മുത്തിനബിയുടെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുത്തിനബിയുടെ പണി അത് നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കലല്ലോ അത് നോമ്പ് പഠിപ്പിക്കലല്ലോ അത് സക്കാത്ത് പഠിപ്പിക്കലല്ലോ പിന്നെയോ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുക വിശ്വാസം കറക്റ്റാക്കുക ഇതായിരുന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് വെള്ളലേൽക്കുന്ന ലക്ഷണം നോക്കൽ ലക്ഷണം നോക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മുത്തുറസൂൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം കോഴി കൂകുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കണം അത് മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടാണ് കൂവുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ കൂടി ആ മീൻ പറയും നായ ഓളിയിടുന്നത് കേട്ടാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പിശാജിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം കാരണം നായ ഓളിയിടുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അത് പിശാജിനെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഷൈത്വാനിൽ നിന്ന സമയത്ത് കാവൽ ചോദിക്കണേ എന്ന് കാലറസോലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ജാഹിലിയത്തിന് പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള ലക്ഷണബോധം അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ജാസൂസിന്റെ പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഉമറേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകരുതെന്ന് ഇതെന്റെ വീടല്ലേ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണമല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിന് മുതിരുന്നത് 
നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മറ്റൊരാളെ പരദൂഷണം പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ പച്ച മാംസം അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക ആ മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മാംസം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അതേ പ്രകാരമാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ആ കാര്യം നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഒത്തക്കുള്ള ജല്ല ജലാലായ അള്ളാന നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഇന്നല്ലാഹി അള്ളാഹു എല്ലാം പുറത്തു തരുന്നവനാണ് അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനാൻ ഈ ആയത്തിൽ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജാസൂസിന്റെ പണിയെടുക്കരുത് രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ജനങ്ങളുടെ ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല നെഹല്ലാഹു അനിൽ ബഹ്സി അനിൽ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പലതും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ മറച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അവരുടെ ന്യൂനതകൾ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വെളിവാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു വെളിവാക്കിക്കൊള്ളും നിങ്ങളായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് ആളുകളുടെ ന്യൂനത കണ്ടെത്തരുതെന്നാണ് ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് അത് ജാസൂസിന്റെ പണിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല ഈ മദ്യപാനി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്വാബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല ആളുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ടും അതറിയുന്നതിനെ തൊട്ടും നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ അത് വൃത്തികെട്ടൊരു സ്വഭാവമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ തന്നെ പലരും ഒരാളിലെ പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ മറ്റാരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും അതിന്റെ അപ്പുറവും കേൾക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ നമ്മൾ തയ്യാറാവും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും നന്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് വിശ്വാസി മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ അലി അള്ളാഹുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ കശ്വിന്റെ വിൽമു കൊടുത്തിരുന്നു മറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഒരാൾ ഉളുവെടുത്താൽ ആ ഉളുവിന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാനുള്ള കഴിവ് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഉളു എടുക്കുമ്പോ മുഖങ്ങട്ട് കഴുകിയാൽ ആ മുഖം കഴുകിയ വെള്ളത്തോടൊപ്പം മുഖം കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരാൾ ഉളു എടുക്കുമ്പം കൈ കഴുകിയാൽ കൈ കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കഴുകിക്കളയും ആ ദോഷങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നു പോകും ഇത് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുനുവിന് അറിയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂഫയിലെ ഒരു പൊതു കുളിപ്പുരവിയിൽ കുളിപ്പുരയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുനുഹു കയറി ചൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നൊതുവെടുക്കുന്നുണ്ട് 
ആ ഉളുവെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലിയുള്ള പറയുന്നു യാ വലതി എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ നല്ല പോലെ മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ നീ മദ്യപിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോൻ അതിൽ നിന്ന് തോപ ചെയ്യണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മദ്യപിക്കാറുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അടിമയാണെന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൃത്യമായ കലർപ്പ് മോനെ നിന്റെ ഉളു നിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു യാ വലതി എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലേ അതിൽ നിന്ന് തോപ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നീ തോപ ചെയ്യണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മഹാനായ ഇമാം അബോ ഹനീഫർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും ഷണ്ട കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വലിയ വാക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമല്ലാതെ മറ്റൊരാളും അതറിയില്ലല്ലോ ആരാണ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉളു നിന്റെ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ അടയാളമുണ്ട് എന്നിട്ട് കേൾക്കണോ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു കശ്മീന്റെ ഇൽമ് ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അനവധി ആളുകളുടെ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനിടയായി അങ്ങനെ റബ്ബിനോട് ദാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നു അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്മിന്റെ ഇൽമ നീ എനിക്ക് തന്നത് എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലാ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് എനിക്ക് തേടാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൽമ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലാ ആ കഷ്മിന്റെ ഇൽമ എന്നിൽ നിന്ന് നീ ഉയർത്തിക്കളയണം കൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകരുത് അതിൽ സങ്കടമേ ഉണ്ടാകാവൂ ഒരാളുടെയും രഹസ്യം നമ്മൾ തേടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ വിലക്കിയ കാര്യമാണല്ലോ ഈ മദ്യപാന ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചതാണ് വലാത്തജസ്സു എന്ന ആയത്തിന് നിങ്ങൾ എതിരി ചെയ്തില്ലേ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഒന്ന് മൗനിയായി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് വന്ന തെറ്റാൻ ശരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് ഉടനെ രണ്ടാമതും അയാൾ വിശുദ്ധ കുർആാനിലെ ആയത്തോതുകയാൻ ഏതൊരു വീട്ടിലേക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ വീടിന് നിർണയിക്കപ്പെട്ട ആ വാതിലൂടെ വേണം കടന്നു ചെല്ലാൻ ഉമർ തങ്ങളെ എന്റെ വീടിനൊരു ഗേറ്റുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായ കവാടമുണ്ട് ഉമർ ഉമറെ നിങ്ങൾ ഈ മതിൽ ചാടിക്കടന്നാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വധുഹുലുൽ ബുയൂത്തമിൻ അബുവാബിഹ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോ അതിന് നിർണയിക്കപ്പെട്ട കവാടത്തിലൂടെ വേണം കയറി വരാൻ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ഗേറ്റാണ് കാണുന്നത് 
ആ കവാടത്തിലൂടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ അര മതിൽ ചാടി കടന്നാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിന്റെ ലംഘനമല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാനായ മറുപടിയില്ല ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാ അത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റന്നെയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ശരി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് അടുത്ത തെറ്റ് അടുത്ത തെറ്റേതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ഉടനെ അയാൾ ആയത്തോതാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു ഓ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ലാ തദുഹുലു ബുയൂത്തൻ ഗൈറ ബുയൂത്തിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഹത്താസ്തിനിസോ ആ വീട്ടുകാര് പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തരണം അവരുടെ സമ്മതം കിട്ടാതെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതെന്റെ വീടല്ലേ എന്റെ വീട്ടിലല്ലേ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് ഈ മദ്യപാനി ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഒമറുബിൻ ഉൽ ഖത്വാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ ഗൗരവമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ അങ്ങനെ അവര് സമ്മതം തന്നാലല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം തൊട്ടടുത്തടുത്തടുത്ത് വീടുകളാണ് തൊട്ടടുത്ത് വീടുകളാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തുള്ളവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ അടുക്കളയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള വീട്ടിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾ കണ്ണിനെ നല്ല പോലെ നിയന്ത്രിക്കണം മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ സലാസത്തുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും ആ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല മുമ്മിനെ ഈ ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ അത് അനുവദനീയമല്ല കാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നാമതായി മുത്തിനബി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ഒരാൾ ഇമാമ് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടയാൾ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുവാ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ അയാളുടെ പിന്നിലുള്ളവരെ അയാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ പല ആളുകൾക്കും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അങ്ങനൊരു ദുവാവ് വേണോന്നാ സംശയം 
അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദുവാവും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ദുവാ ചെയ്യ സംഘടിതമായ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന അതിനെയൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും നന്മകളൊക്കെ ചെയ്യാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളിമാമ് നിൽക്കുകയാണ് ഇമാമ് നിൽക്കുന്നയാൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അയാൾ ആ നിസ്കാരന്തരം ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുവാ ചെയ്തു ഇത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുവ അല്ലല്ലോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദുവാ സ്വന്തം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയിലിരുത്തത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇമാമും പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇമാം അതൊക്കെ ജമ്മാക്കുകയും മൗമൂമ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ആമീൻ പറയിപ്പിക്കുകയും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ദുവാ ഏതാൻ അത് നിസ്കാരാനന്തരമുള്ള ദുവയാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഇമാം ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ മൂമികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ദുവാ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമ്മതമില്ലാതെ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ സമ്മതം കിട്ടി അയാൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു റൂമുകളിലേക്ക് നോക്കുക കിച്ചൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള നോട്ടം അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണെങ്കിലും മകനും മകൾക്കുമായി മകനും അവന്റെ ഭാര്യക്കും പ്രത്യേകമായി ഒരു റൂം കൊടുത്തു അവര് ആ റൂമിലാണ് കിടക്കാറ് അവരുടെ വസ്ത്രവും അവരുടെ താമസവും ഒക്കെ ആ വീട്ടിൽ ആ റൂമിലാണ് എന്നാൽ ആ റൂമിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ കയറണമെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് വാതിൽ ചാരി വെച്ചാൽ മകനും അവന്റെ ഭാര്യയും പ്രത്യേകമായി ഒരു റൂമിലാണ് അവരാ റൂമിലുണ്ട് ആ റൂമിന്റെ വാതിൽ അവര് ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവര് ചെന്നിട്ട് ആ വാതിൽ സമ്മതം കൂടാതെ ഉന്തി തുറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പച്ചയായി തുറന്നു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധ കുറ ആ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട വീട്ടുമര്യാദകൾ തന്നെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതം വേണം ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ സമ്മതം വേണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പിന്നീട് വലിയ പൊല്ലാപ്പുകളും വലിയ സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുപോലെ തന്നെയായി എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിന്നെയോ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വലായുസല്ലി വഹുവഹക്കിനുൻ ഹത്താ യഹഫ യഥഹഫ 
ഒരാൾക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നി ആ സമയത്ത് അയാൾ ഇനിപ്പേതായാലും നിസ്കരിക്കട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം എന്ന് കരുതി ഉലോ ഉണ്ട് നന്നായി മൂത്രിക്കാനുണ്ട് നന്നായി മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉലു എടുക്കണല്ലോ അതിനാകൂല ഈ ഉള്ള ഉലുവിൽ തന്നെ നിസ്കാരങ്ങൾ കൈക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാൽ അത് നല്ലതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം ഏതായാലും ഇയാൾ ഉമർ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതല്ലേ യാദുഹുലോയൂത്തനുറബുയോത്തിക്കും സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞതെന്താ ആ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയുകയും വേണം ആ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയുകയും വേണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മധുരം ചാടി കടന്ന് നിങ്ങൾ കയറി വന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ സമ്മതം ചോദിച്ചോ എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞ ഏതൊരു വീട്ടിലേക്കും കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരോട് അവർ അതിനർഹരാണെങ്കിൽ സലാം പറയണം ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി നാട്ടിൽ ആരോട് നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും അവനാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവരോട് സലാം പറയാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരും ഇത് പറയുമ്പോ അവനാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാ മതി ഈ കൂട്ടത്തിൽ അവനാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ടിച്ചു ഭാര്യ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തരുമ്പോ അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്ന് ഭാര്യയോട് സലാം പറയുന്ന ശീലമുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഉമ്മ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നു മക്കൾ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നു അവരോട് അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്ന് സലാം പറയുന്ന ശീലമുള്ള എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതൊക്കെ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് അവനാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതിലെന്തിനു ലജ്ജിക്കണം ജ്യേഷ്ഠനോട് സലാം പറയാൻ മടി ലജ്ജ തോന്നുക അനുജനോട് സലാം പറയാൻ ലജ്ജ തോന്നുക ഉമ്മയോട് സലാം പറയാൻ ഉപ്പയോട് സലാം പറയാൻ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് സലാം പറയാൻ ലജ്ജ ഇതെന്ത് ലജ്ജയാണ് മിനെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തരം നന്മകളൊക്കെ ആദ്യമായി തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് ശീലിപ്പിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവ് സലാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ എന്നോട് സലാം പറയാത്തതെന്ന് ഭാര്യക്കെന്തെ ചോദിച്ചുകൂടെ സലാം പറയലോടുകൂടെ അള്ളാന്റെ റഹ്മ തിറങ്ങുകയാണ് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ നസലത്ത് ബൈനഹും മിഅത്തു റഹ്മാ അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് കാരുണ്യം വർഷിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലം ഒരു വയലൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ആ വയല് ഒരു ഉണർത്തലാവണം ആ ഉണർത്തൽ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇനി അവനാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറയണം കൈ പിടിച്ചിട്ട് സലാം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതിലൊക്കെ വലിയ ഹൈറുണ്ട് ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇന്നൽ മുമ്മിന ഇതാ ലക്കിയ അഹാഹോ ഫസാഫഹോ ഫസല്ലമഹോ നസലത്ത് ബൈനഹുറഹ്മാ ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിനെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ് അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ കാണാനോ കൈ പിടിക്കാനോ പാടില്ലല്ലോ എന്നാൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കൈ പിടിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തോടെ 
نزلت بينهم مئت رحمة جل جلال آيا الله وينده نور كارون يم مبرك دايل لرنغ من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وانن مغلوك جيبيد تنده ور باغ ماكي ماتا نمك توفيق نلغت ادينوك يلور محاباق يم الله نمك نلغت ماترم اللي يترأيو دوشنغل پروك پڑان إذا كارنا ماغم مؤمنينغل شدكنا إيوار سباوام پرماوض يوكي وشواسيغل کنڈ مُٹم بو ونن كأي پڑيچ سندوش تود سلام پر ينن سباوام ورالي لندا يال ور پونت دوشنغل آيالي لنن كورينج بوغو دوك جيويد تندي ور باغ ماغم ماتان نمك كرينم حبيبا يا نبي دنجل برنجا دانا إن المؤمنا إذا لقي أخاه فصافحه فصلمه تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر اليابس في ريه يوم الناصف يا حديث مركز ഈ ഹദീസ് മറക്കരുത് മുഅ്മിൻ എന്താ അർത്ഥം ഇന്നൽ മുഅ്മിന മുഅ്മിനായ ഒരാൾ ഇദാ ലഖിയ അഖാഹു അയാൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു എത്ര എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യലോടെ തഹാത്ത അൻഹുമാ ദുനൂബുഹുമാ അവർ രണ്ടു പേരുടെയും ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഏതുപോലെ കമാത്തുൽ വറക്കു മിനശരിൽ بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنين الله بكت تكلشن اكا نادكم الحمد لله وليا نقرهي دما يورو مجلسان ده إننا ليوم من نجان مكة مهان مارا يا أستاذ مارا مهان مارا يا أستاذ مارا نالله پرباشن انجل ودا نادت تي إننا يوده مهان آيا أهلو بيتين ده کننگل الورالا يا مهانا يا پانکار سيد شمير لي شهاب تنگل ودن نيطر تبتل دوائي نرکام بوان انجنے کن ورمیچ گودان اللہ رسوبا جا اللہ نمک تن اللہ الحمد لله الف مرة رحمت تنڈ انیک آئیر مالا اگمار ای صدس لنداغم اللہ سبحانه وتعالى ای صدس سمبور نما یوم نمیل ننسی گریکو مارا وٹ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഹൈറും എല്ലാവിധ സന്തോഷവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു ഓട്ടോയുടെ ചാവി വീണു പോയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നവർ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും മൂന്ന് ദിവസം അലഹമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയല്ലോ അതിന്റെ ഒരു വറക്കത്തുമായിട്ട് വേണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പിരിയാൻ അതിന്റെ ഒരു പറക്കത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാന്യരായ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നമ്മുടെ സംഘാടകര് ഒരല്പം തേൻകുപ്പികൾ ഇവിടെ തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാ ആ തേൻകുപ്പി എല്ലാവർക്കും ഒരു കുപ്പി കിട്ടണം വളരെ ചെറിയ വില ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു പറക്കത്ത് പരമാവധി എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു മജിലിസിൽ നിന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ തേന് ആരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അവർക്കത് ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നായത് മാറണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മൂന്നോളം സഹോദരങ്ങൾ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞ് എന്നോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു 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 അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും ഇന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ക്ലാസ്സിന് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളാണ് റബ്ബെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് പരക്കെ വ്യാപിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ 
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി ആരുടെയൊക്കെ തടിയിൽ അതിന്റെ വൈറസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയൂല പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തടിയിൽ ആ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ അത് നീ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കണമേ റബ്ബേ ആ നീയത്തോടുകൂടെ മുമ്മിനെ ഒരു കുപ്പി തേനി മജിലിസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്നൊരു രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ അള്ളാഹു താല സലാമത്ത് നൽകട്ടെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാര്യം ആറ് മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയുടെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആറ് മാസല്ല നാല് മാസം നാല് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെയുമായി ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു കണ്ണിന് കൃഷ്ണമണില്ല ആ കണ്ണ് പറ്റ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാഴ്ചല്ല തലയുടെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ വീർത്തു വീർത്തു വരുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മയും വല്യമ്മയും വല്യ സങ്കടത്തോടുകൂടെ നെടുവീർപ്പിട്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ ദേഹതായാലും അങ്ങനെ പൈന്റെ പുറമെ ഈ കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസറും കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താ ചെയ്യ വല്ലാത്ത നാലാമത്തെ കുട്ടിയാൻ വല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെ അള്ളാഹു ഖുർആാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഈ ഖുർആൻ മുങ്ങൾക്ക് ഷിഫയാണ് മുങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വചനം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തേനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ മന്ത്രിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ അത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ആവണ്ട അത് നൂറ്റി പതിമൂന്നും ആകരുത് നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ഇൻഷാ അള്ളാ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ വചനം അതിലേക്ക് ശരിക്കും ഊതൂ ഓടുകൂടെ ഓതി ഊതണം ആ സമയത്ത് നീയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ റബ്ബെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഇത് കഴിക്കും ഇതിൽ നിന്നൊരു തൽ തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ എന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടാകരുത് കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ടാകരുത് വാൽവിന് തകരാറുണ്ടാകരുത് നാടിനരമ്പിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് ഞങ്ങളുടെ ഈ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നിനും അതിന് നീ തന്ന നിയമത്തുകളുണ്ട് അതൊരു ഭംഗവും വരാതെ നിലനിർത്തി തരണം വല്ല ഭംഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർഹാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് നീക്കി തരണം നമ്മളോട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്താ അലൈക്കും രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നാണ് രണ്ട് ഷിഫ എക്കാലവും നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അതിലൊന്നോ വിശുദ്ധ കുറാനാണ് മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് കുറാനാണ് മറ്റൊന്ന് തേനാൻ അപ്പോൾ ഖുർആാനിലെ ഖുർആാന്റെ സിറാണ് ബിസ്മി ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ മുഫസ്സിങ്ങളുടെ നേതാവായ ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഖുർആാനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ബിസ്മിയിലുണ്ട് എന്ന് മറക്കല്ലേ ഖുർആാനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും ബിസ്മിയിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് മഹാനായ റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബിന് അബ്ബാസ് റലിയാഹുഹുമ അപ്പൊ എന്റെ മുമ്മി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുർഹാൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ തടിക്കും മനസ്സിനും എല്ലാ നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങളും ശാരീരികമായി പൈശാചികമായി മാനസികമായി സിഹിർ സംബന്ധിയായി പേടികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ തോണ്ട് നീങ്ങിക്കിട്ടണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടെ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ഉതൂവോടുകൂടെ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്ന് ബിസ്മി ഓതിയിട്ട് ഈ തീനിലേക്ക് ഊത ഒറ്റ കാര്യ ശ്രദ്ധിക്ക് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കും ചെയ്യാം ഇൻഷാ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലം കിട്ടും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എന്താണ് ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ബിസ്മിയുടെ ഫലാ ഇത് പറയുന്നിടത്ത് ഇമാം റാസിർ അലി അള്ളാഹുൻഹു തഫ്സീർ ഉൽ കബീറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൈസർ രാജാവ് റുമർ അലി അള്ളാഹുലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി كتب كيسر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه اليك كيسر راجاو كتلدي اندان كتنده ولدكم النبي صداع لا يسكنو 
ഇനിക്കൊരു തലവേദനയുണ്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ട ആ തലവേദനക്ക് മാറ്റമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമർ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിനെനിക്ക് നല്ല ഒരു മരുന്നയച്ചു തരണം ഞാൻ അല്ലാത്ത ചികിത്സയൊക്കെ പലതും നോക്കി ഉമറലിയിലേക്ക് എഴുതുമ്പോ മനസ്സിലായി ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ചികിത്സയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ രാജാവിന് ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്തയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തൊപ്പി നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വെക്കണം ഇതങ്ങനെ സ്ഥിരമാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ തലവേദന മാറി കിട്ടും രാജാവിന് തൊപ്പി കിട്ടി രാജാവിന് തൊപ്പി കിട്ടി എഴുത്തും കിട്ടി ഈ തൊപ്പി തലയിൽ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊപ്പി തലയിൽ വെക്കലോടുകൂടെ തലവേദന ശാന്തമാകും ആ തൊപ്പി തലയിൽ നിന്നെടുത്താൽ തലവേദന വീണ്ടും വരും അപ്പൊ സ്ഥിരായിട്ട് വെക്കണമെന്നാണ് കുറച്ചു കാലം സ്ഥിരായിട്ട് വെച്ചോളണമെന്നാണ് ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജാവ് അതുപോലെ പല തൊപ്പിയും വെച്ച് നോക്കി പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പൊ ഇത് വലിയ കൗതുകം രാജാവിന് ഇതെന്താന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു തിടുക്കം ഫഫത്തഷൽ കലൻസ്വ ആ തൊപ്പിയുടെ തുന്നൊക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് രാജാവ് തൊപ്പി ശരിക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ കേൾക്കണോ തൊപ്പിയുടെ രഹസ്യം ആ തൊപ്പിയുടെ രഹസ്യം ഇതാണ് അതിൽ ഒരു കഷ്ണം കടലാസുണ്ട് അതിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എഴുതേണ്ടവർ എഴുതേണ്ട രൂപത്തിൽ എഴുതി വച്ചു അതന്നെ അതന്നെ രഹസ്യം മുമ്മിൻ ആ ബിസ്മിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനാല് തന്നെ അതതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പൂട്ട് തുറക്കാൻ താക്കോലിന്റെ പല്ല് എണ്ണം കൂടിയാൽ ചിലപ്പോ പൂട്ട് തുറന്നോളണം എന്നില്ല അതിനൊക്കെ അതിന്റേതായ ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറിക്കിട്ടണം എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഹൈറിന്റെ വാതിലും തുറന്നു കിട്ടണം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർന്നു കിട്ടണം ആ നീയത്തോടുകൂടെ നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മി ആ തേനിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണം മക്കൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷകളൊക്കെ വരികയാണ് ിസ്മിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കൾ എത്തിക്കിട്ടണം അവരുടെ പഠനങ്ങളിലും പരീക്ഷയിലും ഒക്കെ വലിയ മികവുണ്ടായി കിട്ടണം ബിസ്മിയുടെ ആ പറക്കത്ത് പ്രതിഫലിച്ച് കാണണം ആ നീയത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മളിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ആ തേൻകുപ്പി ഒന്ന് എത്തണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്ത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഷിഫയും റാഹത്തും നമുക്ക് തരട്ടെ മൊമിനിങ്ങളെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി ആ തേന് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് അതെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم يا رب جبريل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب عذرائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم تلي صلاة قبولا كنى الله آ صلاة حبيب لحضرة لك تكنى الله آ صلاة بركة غند إجابة نلغن مي الله جل جلالا يا رب آركي مجلس لن نبردك شيود يتين غند بوي كجيكن نبو എല്ലാ വിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണമേ അള്ളാ കിഡ്നിയുടെ തകരാറുകളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണമേ
അല്ലാ പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് വയറ് സംബന്ധമായ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ നാടിന് രമ്പുകൾ സംബന്ധമായ അസ്ഥികൾ സംബന്ധമായ മൂത്ര സംബന്ധമായ അലർജി സംബന്ധമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹർ സംബന്ധിയായ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണമേ അല്ലാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ മുമ്പി നിങ്ങളെ വലിയൊരു സംഖ്യയൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഇൻഷാല്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഉപ്പ്യ നിശ്ചയിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ഉപ്പ്യ കഴിയുന്നവർ ഇൻഷാല്ല ഇരുന്നൂറ് ഉപ്പ്യ നിശ്ചയിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഉപ്പ് കഴിയൂലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താലും മതി എന്നാലും ഇൻഷാല്ല ഇതൊരു കുപ്പി നമ്മളെ കയ്യിലെത്തണം നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മി മന്ത്രിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം ഹിൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തായിരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരെ ബിസ്മില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ വചനമനുസരിച്ചാണല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ഈ നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചത് അലൈക്കും രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം ഒന്ന് അൽ ഖുർആാനോ ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് വൽ അസ്ലോ തേനാൻ ആ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഗ്രഹീത മജിലിസിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയവരൊക്കെ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ഉലുവോടുകൂടെ നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ കബാലയത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ബിസ്മി മന്ത്രിച്ച് ആ തേനിലേക്ക് മന്ത്രി ചൂതണം ഇൻഷാ അള്ള എന്നിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ അത് കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഫലം കിട്ടും പലരും അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താഹത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ അനവധി ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് തങ്ങളവർകൾ ദ്വാ ചെയ്യും എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരം മൊത്തം വേദനയാണ് സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം സംഭാവനയായി ആയിരം രൂപ കെ പി ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനിയങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കണം ഏതാണ് ഹദീസ് ان المؤمن اذا لقي اخاه فصافحه فسلمه تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر اليابس في ريح يوم ناصف ഒരു മുമിൻ മറ്റൊരു മുമിനിന്റെ കൈ പിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഏയ് അവർ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുങ്കാറ്റുള്ള ദിവസത്തിൽ ഉണങ്ങിയ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം മഹാനായ സയ്യദ് പണക്കാട് സയ്യദ് ഷമീർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താനായി നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ മഹാനായ ഒമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുനിഹുവിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണോ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവൻ തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹൽമിൻ സബീ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി എന്താ മാർഗം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ അടുത്ത് പറ്റിയത് തന്നെയാണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു തിരിച്ചു പോകുന്ന രംഗം ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം തെറ്റായ ഒരു കാര്യം അതരുത് എന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ ന്യായീകരിക്കാതെ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിനൊക്കെയുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സംഗമമാക്കി കബൂലാക്കട്ടെ അനവധി ആളുകൾ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സയ്യദ് അവർകൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു ഇജാബത്തോടുകൂടെ പിരിയാം തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ